ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് നമുക്കൊരു നോർമൽ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ എടുത്തേക്കുന്ന ഫോട്ടോ എങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളർ മൂന്ന് കോട്ട് അടിച്ചേക്കുന്ന ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് കോട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം വളരെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ലത് വൈറ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഡാർക്ക് കളർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നോർമൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോയിലാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തത് ഇത് കളറും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ടും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് മോഡ് പോർജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പിക്ചർ വാർണിഷാണ് പിക്ചർ വാർണിഷ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിലും കിട്ടും അതുമല്ല ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് ആമസോൺ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളമാണ് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെടുത്തേക്കുന്ന ഈ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഈ ഫോട്ടോ ഇതിൻ്റെ പിറകിലത്തെ ഒരു ലെയർ ഇതോ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ നേരിയ പേപ്പറാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിറകിലത്തെ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ലെയർ ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇത് വളരെ വളരെ സ്ലോലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേപ്പർ കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ വളരെ സ്ലോലി എല്ലാവരും ചെയ്യുക ഇത് അത്രയും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇത്രയും നേരിയ ലെവലിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് വേറൊരു കോപ്പിയാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ബാക്കിലത്തെ ലെയർ കളഞ്ഞേക്കുന്നത് അത്രയും നേരിയ ഒരു പേപ്പറായിട്ടാണുള്ളത് സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കുറച്ച് വെള്ളം ബ്രഷിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോയുടെ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയുടെ സൈഡിൽ ആ ഒരു കട്ടിങ് മാർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനാണ് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കത്രയെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വരും അപ്പോൾ അതില്ലാതാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം സ്ലോലി ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പോകും കാരണം ഞാനും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കാര്യം കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹോട്ട് പോച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കോട്ട് മോട് പോച്ച് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് കോട്ട് വാർണിഷ് പിക്ചർ വാർണിഷ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിക്ചർ വാർണിഷ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത്
കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം ആയ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കളർ ഫോട്ടോയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രയൽ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സക്സസ് ആയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കളർ ഫോട്ടോയും കൂടെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ കളർ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ എടുത്തേക്കുന്ന പ്രിൻ്റ് ഔട്ടാണ് മോട്ട് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മോട്ട് ബോർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം പിക്ചർ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് കോട്ടെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം എക്സ് ഷെല്ല് വെച്ചിട്ട് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് എക്സ് ഷെല്ല് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം കാണിച്ചത് ഞാൻ ആ പിക്ചറിൻ്റെ സൈഡിൽ കട്ടിങ് മാർക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളവും ബ്രഷും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതൊരു ഡിസൈൻ ഞാൻ വേറൊരു ഡിസൈൻ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ എക്ഷല്ല് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം ഞാനിവിടെ ആക്രിലിക് കളർ ബ്രൗൺ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഈ രണ്ട് കളറും ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്ന് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം അടുത്ത കോട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ വർക്കാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പോലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്ക് ടേക്ക് കെയർ